السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین ولا علیہ و صحب اجمعین ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الدین امن و عطی اللہ عطی رسول و اولی العمر من کم فعین تنزا تم فی شعین فردوہ اللہ و رسول পশু সমাত্র আল্লাহ সমাত্রার জন্য শান্তির ধারা পরিচিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের প্রতি যাই হোক আজকে এই ইলমি তাহাকে কি মজলিসে আজকে আমরা প্রথম দিন মাসালা নাম্বার এক আজকে আমরা আলোচনা করব তার পূর্বে কয়েকটি কথা বলিনি আমি এর আগে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমরা বিভিন্ন ইক্তলাফি মাসাইল নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং ন্যায়পরতার সঙ্গে আমরা আলোচনা করব কোনো মাসালা যদি আলাদা দেশের ত্রুটি বিচ্যুটি থাকে সেগুলো আমরা তুলে ধরবো কোনো জায়গায় যদি বন্দিদের ত্রুটি থাকে সেগুলো তুলে ধরবো বেরিলবিদের যদি সমস্যা থাকে সেগুলো তুলে ধরবো এটা হচ্ছে মূল আলোচনার মূল আমরা যেটা করতে চাইছি যে হানাফি এবং আহ্লাদেশের মধ্যে যত ইক্তালাপ আছে সেগুলো নিরাসনের জন্য এখানে কাউকেও মানে কারো যে ভুল হলে সেগুলো আমরা গোপন রাখবো এমনটি নয় আজকে তার জন্য আমরা ইলমি তাহাকিকি মজলিস এবং ইসলাহি মজলিস মাসা নম্বর এক আজকে যে বিষয় আমরা বেছে নিয়েছি সে বিষয়টা হচ্ছে সালাত তসবি এখন বর্তমান রামাজান মাস আমরা জানি বিশেষ করে সালাত তসবি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মসজিদে মানুষ জামাত হবে জামাত পদ্ম সালাত আদায় করবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আহলে হাদিস এবং হানাফি দুজনের মধ্যে এখানে বেশ কিছু এখানে সমস্যা আছে এবং দুই পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে আমরা দুই পক্ষ কিন্তু আমরা আলোচনা করব ধারাবিকভাবে পর্যালোচনা করব তো প্রথম আজকে যে বিষয় যে ইলমি তাহাকে কি মসজিদ সালাত তসবি প্রসঙ্গে তাহাকে কি এবং ইসলাহি বিশেষ করে হানাফি এবং আহলে হাদিস উভয় পক্ষ এখানে দুই পক্ষরই কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে আমি মনে করি আমার যেটা গবেষণা তো আজকে আমরা প্রথম এই মাসালা আলোচনা করতে চাইছি আজকে হচ্ছে একুশে রামাজান চোদ্দোশো চল্লিশ হিজরি ইংরেজি তারিখ ছাব্বিশ মে দু আমাদের মাসা নাম্বার এক যখন এটা ইউটিউবে যখন কেউ আপলোড করবেন আপনারা এখানে যে টাইটেলটা দেবেন যে সালাত তসবি এর পদ্ধতি এবং এর মাসলা মাসাইল তাকে কি মাসদেশ নাম্বার এক বা মাসালা নাম্বার এক সাত তসবির সুন্নতি তরিকা এবং এর ফজিলত এটা দিয়ে আপনারা হেডিং দিতে পারেন তো যাই হোক প্রথমত আমরা বলি যে যেহেতু এই সলাদটা সালাবদের মধ্যে থেকে ইক্তালাফ হয়ে আসছে তাই এটা খুব স্পর্শকাতর বিষয় তো এখানে কয়েকটি বিষয় প্রথমে নোট করতে হবে আলোচনা শ্রবণের পূর্বেই আমি যখন আলোচনা করব মূলত সালাফ যারা আছে যারা সালাবদের যে মানহাস এবং সালাফরা এই সলাদ প্রসঙ্গে কি বলেছে আপনি আমি সেগুলো কোট করব প্রথমত দুই নম্বর আজকে আলোচনাতে যে আমি রেফারেন্সগুলো ব্যবহার করব অধিকাংশ রেফারেন্স থাকবে বৈরত প্রকাশনী এবং দারুসসালাম প্রকাশনী আপনারা মেলে নিতে পারবেন আর এটার সঙ্গে বাংলা যদি অনুবাদ দেখতে চান বিশেষ করে সৈ বুখারি এবং মুসমেদ তো আজকে রেফারেন্স তো হবে না সাত তসবি প্রসঙ্গে তো আবুদ তিরমিজি ইবনে মাজানা সাই এই যে প্রকাশ যেগুলো আছে আলবানি রহমাহল্লার যে ক্রমিক হাদিস নাম্বারগুলোর সঙ্গে সেম মিলে যাবে আর মাত্র এই সামেলা থেকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে আমি অধিকাংশ রেফারেন্স যেগুলো নিতে নিয়েছি মাত্র এই সামেলা থেকে চেক করে তাই মাত্র এই সামেলা থেকে অথবা দারুসসালাম থেকে অথবা বৈরুত থেকে যেগুলো আছে এগুলো থেকে প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে যাবে অনেকে প্রশ্ন করেন যে রেফারেন্স মিলে না কেন তাই আমি প্রথমে বললাম যে এই রেফারেন্সগুলো বাংলা যদি দেখেন তো আলমান রহমাহল্লাহ তাহাকিক সমেত যে হাদিসের কিতাবগুলো বাংলা অনুবাদ হয়েছে আপনি সেগুলো পেতে পারেন যদি উর্দু এই হাদিসের কিতাবগুলো আরবে একটু উর্দু ট্রান্সলেট দেখেন তো দারুসসালাম পাকিস্তান থেকে যেটা প্রকাশ হয়েছে এখান থেকে আপনারা প্রত্যেকটা রেফারেন্স মিলে নিতে পারবেন আর আরবি যদি দেখতে চান সরাসরি মাক্তব ইসা মেলা এখানে সমস্ত রেফারেন্সগুলো মূলত আমি এখান থেকে নিয়েছি আর এগুলো রেফারেন্সের বাইরে যদি কোনো রেফারেন্স থাকে আমি ইনশাল্লাহ সেগুলো আপনাদেরকে পরবর্তী সময় আলাদাভাবে কোট করে দেব যে রেফারেন্সটা অমুক প্রকাশনী থেকে এইভাবে এসেছে তো প্রথম কথা আজকে সালাত তসবি প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করব তো এই আলোচনাটিকে আমি বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম হচ্ছে এই সালাত তসবি এটা কেমন সালাত বা কি সলাত সলাত তসবি এটা নামকরণ করা হয়েছে এই জন্যই যে এই সলাত তসবিটাকে বিশেষ করে তসবি আল্লাহ তসবি বিশ্বে বিশ্বে করে পাঠ করতে হয় এই জন্য এই সলাতের নাম হচ্ছে সলাত তসবি আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রহমাহল্লাহ মৃত্যুবন করে চোদ্দোশো কুড়ি হিজরি তার মিসকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ যেটা আছে যেটা মিসকাত আল মাসাবি হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো আঠাশ বাবু মাজাফি সালাত তসবি এই অধ্যায়ে প্রথমে তিনি এই কলটা নকল করেছেন সালাত তসবি প্রসঙ্গে আপনার বিশেষ করে মিসকাত আল মাসাবি তারশো আঠাশ নম্বর হাদিসের উপরের অংশটা দেখবেন যে অধ্যায়টা রচনা করেছে অনুচ্ছেদ এটা দেখে নেবেন এখানে এই অর্থটা করা হয়েছে তো সলাদটাকে কেন তসবি সালাদ বলা হয় অতিরিক্ত তসবি আছে কেমন তসবি 
এই সালাতটা কমপক্ষে চার রাকাত আদায় করতে হয় আর প্রত্যেক রাকাতে পঁচাত্তর বার করে তাজবি পাঠ করতে হয় এই তাজবির জন্যই অতিরিক্ত যেহেতু তাজবি আছে এই জন্য এই সালাতটাকে বলা হয় সালাতু তাজবি দুই নম্বর এই সালাতু তাজবির ফজিরত কি এই সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে বেশ কিছু সাহি কিছু হাসান কিছু হাসালি গৈরিহি অনেক ফজিরত বর্ণনা করা হয়েছে আর কিছু আছে একদম জাইব মাউজু এই পর্যায়ের হাদিসও আছে বিশেষ করে ওলেমাই আহানাফ দেবন্দি বেরলবি ফুরফুরা এবং আরও যে সব ফিরকা আছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে বিভিন্ন মিথ্যা এবং জাল হাদিস এবং জাইফ হাদিস তারা বর্ণনা করে থাকে আমি শুধুমাত্র একটা হাদিস আপনাদেরকে সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে বলবো যেটা বিভিন্ন গ্রন্থে পেয়ে যাবেন আর সমস্ত রেফারেন্সগুলো আমি প্রথমে আপনাদেরকে দিয়ে দিই যে আজকে যেই হাদিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব আপনারা লিখে রাখতে পারেন হাদিস প্রথম যেটা আলোচনা করব মানে এই সালাতু তাজবি প্রসঙ্গে সোনান আবু দাউদ এবং আবু দাউদ আহমহল্লা দুশো উনআশি হিজিতে মৃত্যুবরণ করে তার হাদিস নম্বর সোনান আবু দাউদের এক হাজার দুইশো সাতানব্বই দুই সোনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশি জামে তিরমিজি তথা সোনান তিরমিজি হাদিস নম্বর চারশো একাশি এবং চারশো বিরাশি এরপর সাহিবনু খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো ষোলো এবং মুস্তাদাক আল হাকেম হাদিস নম্বর এক হাজার একশো বিরানব্বই সাহিদ তারগিব হাদিস নম্বর ছয়শো ছিয়াত্তর সাতাত্তর আটাত্তর উনআশি এবং সুল কুবরা আল বাই হাকি হাদিস নম্বর চার হাজার নয়শো ষোলো মিসকাত আল মাসাবি হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো আঠাশ এবং আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ সিলসিল হাদিসে সহিয়া এবং সৈহুল জামেতে হাদিসটা নকল করেছে তো যে হাদিসগুলো বললাম প্রত্যেকটাই হাদিসে যে কে একজন ফোন করছিল যাই আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব প্রথমে বললাম যে আজকে যতগুলো আলোচনা করব এই হাদিস যে রেফারেন্সগুলো দিলাম এই হাদিসের রেফারেন্সগুলো যদি আপনারা নিজের একবার বের করে বের করে পড়েন তাহলে অবশ্যই আপনারা প্রত্যেকটা রেফারেন্সের সঙ্গে আমার যে আলোচনা প্রত্যেকটা দলি পেয়ে যাবেন তাই প্রথমে রেফারেন্সটা দিলাম তো আজকে সালাতু তজবির যে ফজিলত এই ফজিলত প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে আমি শুধুমাত্র আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রহমাহুল্লাহ তার সাহি তারগিব ও তারহিব যেটা অনুবাদ বাংলাদেশ থেকেও করা হয়েছে যেটা আবদুল্লা আল কাফি আল মাদানি হাফেজাহুল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন আর ওয়াহিদিয়া ইসলামী লাইব্রেরি থেকে রাজশাহী থেকে প্রকাশ হয়েছে এই সেই তারগিব এবং তারহিবের প্রথম খণ্ড ছশো সাতাত্তর নম্বর হাদিসে এই আলোচনাটা করা হয়েছে এর ফজুল প্রসঙ্গে আমি এই জন্যই মানে এই বিশেষ করে সাহিদ তার্গিবের অনুবাদটা বেছে নিয়েছি এই জন্যই বিশেষ করে ওয়াহিদিয়া পাবলিকেশন থেকে কেন সাহাদু তসবির প্রসঙ্গে খুদ আহলুল হাদিস ওলেমাদের মধ্যে বেশ কিছু ইক্তলাপ আছে তাই আমি তাদের গ্রন্থ বা তাদের অনুবাদ যেটা করেছে আমি এখান থেকে পাঠ করে শুনিয়ে দেব যে এই সলত প্রসঙ্গে কী বলা হয়েছে এবং আল্লামা নাসুন আলবানি তাহাকিকে কী আছে আমরা প্রথমত আলোচনা করবো সাহাদ তাজবির ফজিলত তো প্রথম এই সাহিদ তারগিবের যেটা আল ওয়াহিদিয়া পাবলিকেশন থেকে ছাপানো হয়েছে হাদিস নম্বর ছয়শো সাতাত্তর আর প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো কুড়ি একদম প্রথম হাদিসটা আছে দেখবেন হাদিসটা প্রথম আমি পাঠ করছি সম্পূর্ণ বাংলাতে এ সাহাদ তাজবির ফজিলত বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম কী বলেছেন হাদিসটা বলছে যে ইকরামা থেকে বর্ণনা করছেন আর তিনি হচ্ছেন আবদুল্লা বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিসটা বর্ণনা করা হচ্ছে রসুল সাল্লাম আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনুকে বলছে হে আব্বাস হে আমার চাচা আমি কি আপনাকে প্রদান করব না আমি কি আপনাকে দান করব না আমি কি আপনাকে উপহার দেব না আমি কি আপনাকে শিক্ষা দেব না দশটি বৈশিষ্ট্য মানে আল্লাহ সুল মোহাম্মদ সাল্লাম আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনুকে ডেকে বেশ কিছু তিনি বেশ কয়েকবার কনসেনটেন্টকে আকৃষ্ট করার জন্য আসল বারবার একই কথা বলছে হে আমার চাচা আমি কি তোমাকে উপহার দেব না আমি কি তোমাকে তৌফা দেব না আমি কি তোমাকে কোনো গিফট বা উপহার দেব না বা আমি তোমাকে কি শিক্ষা দেব না যে শিক্ষা দশটা বৈশিষ্ট্য আছে মানে এমন একটি বিশ্বনবী শিক্ষা দিতে চাইছেন যে শিক্ষার মাধ্যমে দশটি শিক্ষা পাওয়া যাবে তো সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ সুল বলছেন যে আপনি উহা বাস্তবায়ন করিলে মানে আল্লাহ সুল তারপর আব্দুল্লাহ নাব্বাসকে রদি আল্লাহ তালাকে বলছে আপনি যদি এই আমলটা বাস্তবায়ন করেন তো আল্লাহ সুবান তালা আপনাকে দশ প্রকার মানে সকল প্রকার মানে দশটা যে উপহার দেওয়ার কথা বলছে সেই দশটার কথা আল্লাহ সুবাহ সাল্লাম তিনি বলছেন যে প্রথম যে সকল গুনহা ক্ষমা করে দেবেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে আপনাকে যে নিশ্চেদ করছে এটা যদি আমল করেন বাস্তবায়ন করেন তাহলে আল্লাহ সুবান তালা আপনার সমস্ত গোনাকে ক্ষমা করে দেবেন শুধু এমনটি নয় দ্বিতীয় বাক্য আল্লাহ রসুল বলছেন আগের এবং পেছনে শুধু আগের গোনা যে আপনাকে ক্ষমা করব এমনটি এন আল্লাহ সুন্দর করবে এমনটি নয় এবং পেছনে গোনাকে ক্ষমা করা হবে তিন নম্বর হচ্ছে নতুন এবং প্রতন নতুন এবং প্রতন যত গোনা করেছেন এগুলোকে ক্ষমা করা হবে ছোট এবং বড় এটাকে ক্ষমা করা হবে গোপন এবং প্রকাশ্য এটাকে আল্লাহ সুমাত ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছাক
তো এ হাদিস স্পষ্ট যে সাহি তারগিব হাদিস নো ছয়শো সাতাত্তর আর এই হাদিসটা বেশ কয়েকটা সোনানের গ্রন্থ বর্ণনা হয়েছে বিশেষ করে সোন আবু দাউদ হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো সাতানব্বই এবং সোন ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশি সাই ইবনু খুজাইমা দ্বিতীয় খণ্ড দুশো তেইশ পৃষ্ঠা এবং মুস্তাক আল হাকেমে হাদিসটা বর্ণন হয়েছে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানী রহমাহুল্লাহ এ হাদিসের সমকে সহি বলেছে এবং শেখ সোয়াইব আরনত রহমাহুল্লাহ সোনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশিতে তিনিও বলেছেন ইসনাদু সাহি এই সনদটা সহি হাদিসের শেখ সোয়াইব আরনত এবং আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানী পাশাশে হাফে জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ তিনিও সোনান আবু দাউদের তাহাকিকে তথা তেরোশো সাতানব্বই তেরোশো সাতানব্বই নম্বর হাদিসের তাহাকিকে তিনি বলেছেন এই হাদিসের হাসান মানে সনদটা হাসান তো যাই হোক জমহুর মহাদ্দিসগণ এই হাদিসটাকে হাসান বলেছে আমরা বিস্তারিত আবার আলোচনা করব এটা নিয়ে তো এই হাদিস থেকে ফজিলত স্পষ্ট বোঝা গেল যে কোনো ব্যক্তি যদি সলাত তজবি এই সলাতটি আদায় করে বিশ্বনবী তাকে দশ রকমের গুণা থেকে আল্লাহ সাল্লাহ তার ক্ষমা করবেন বলে এই ফজিলত বন্দনা করেছে এখানে মনে রাখবেন কিছু উলেমাই আহানাফ দেবন্দ এবং বেরুলবীরা আর একটা দলিল পেশ করে সুনান আবু দাউদ থেকে হাদিস নম্বর বারোশো আঠানব্বই নম্বর হাদিস মানে এর পরের নম্বর হাদিস যেখানে আল্লামান নাসরুদ্দিন আলবানি হাদিসটাকে তিনি হাসান বলেছেন কিন্তু আসলে হাদিসটা জাইব হাদিসের মূল মতনটা হচ্ছে এমনটা যে আলসুল বলছে তুমি যদি এই সালাত তাজবি সালাত আদায় করো তুমি যদি পৃথিবীর সব চাইতে বড় গুণাগার হও তবু আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তবে এই হাদিসটা জাইব এখানে আল্লাহ বা নাসুন আলবানি হাসান বলেছে তবে শেখ জুবাই আলী জাই এবং শোয়েব আরনত রহমাহুল্লাহ উভাই তারা হাদিসের সনদকে জাইব বলেছেন বেশ কয়েকটি কারণ দেখিয়েছে তো আমরা বুঝতে পারলাম একটাই যে সাত তাজবি ফজিলত কি যে সালাত পড়তে বলেছেন এবং আমরা যদি এই সালাত আদায় করি তার আমাদের দশ রকমের গুণা থেকে আল্লাহ সুবান তালা ক্ষমা করে দেবেন ছোট হোক বড় হোক অথবা বিশেষ করে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যে গুণা এবং আরও আছে মানে ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত এই দশ ধরনের গুণাকে আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন বলে আল্লাহ সুবান তালা বলেছেন আর এই হাদিসটা স্পষ্ট হাসান সাহি এ বিষয়ে আমরা শেষের দিকে আরও বিস্তারিত তাহাকিক পেশ করব দুই নম্বর যে সাত তসবির আমরা ফজিলত বুঝতে পারলাম তিন নম্বর বিষয় যে সালাত তসবির পড়ার নিয়মটা কি আমরা কিভাবে এই সালাতটাকে আদায় করতে পারি সালাত তসবির নিয়ম আমরা দেখি দুই ধরনের নিয়ম আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তার মধ্যে ওলেবাই আহানাফ হানাফি দেবন্দি এবং বেরলবি এবং অন্য অন্য ফ্রিকা যারা আছে তারা যে সালাত আদায় করে যে প্রথমে তারা আল্লাহ একবার বলে তারপরে হাতটাকে বুকের পরে নাভির নিচে বেঁধে ফেলে তারপরে সানা পরে সানা পড়ার পরে পনেরো বার তারা তাকবিরটা পাঠ করে বিশেষ করে সাত তসবির যে তাকবির আছে সুবান আল্লাহি বিশেষ করে যে তাকবিরটা আছে আমি তাকবিরটা পরে বলছি তো এই তাকবিরটা পরপর প্রথমে পনেরো বার পাঠ করে পনেরো বার পাঠ করার পরে এই দোয়াটা পনেরো বার পাঠ করার পরে আবার স্রতুল ফাতেহা পাঠ করে তারপরে একটা কিরাত করে কিরাত করার পরে রুকুতে যাওয়ার আগে আবার দশ বার এই তাকবিরটা পাঠ করে তাকবিরটা পাঠ করার পরে রুকু থেকে উঠে আবার দশ বার পাঠ করে আবার যখন শীষ দেয় যাই তখন দশ বার পাঠ করে শীষ দেওয়া থেকে ওঠে তখন দশ বার পাঠ মানে শীষ দেওয়া থেকে যখন বসে সেই সময়তে তারা পাঠ করে না আবার দ্বিতীয় শীষ দাতে যখন যায় তখন পাঠ করে তো এখানে মনে রাখবেন ওলে মাই আহানাফ দে বন্দি বেরলবি যেভাবে এই যে তারা প্রথমে তাকবি দেয় আল্লাহ আকবার তারপরে সানা পাঠ করে তারা পনেরো বার যে এই দুয়াটা পাঠ করছে সেটা তো তসবির এটা সহি নয় বা এই মর্মে আমার জানা মতে কোনো সহি সূত্রে এখন পর্যন্ত আমার এলমে কোনো হাদিস নেই তো সালাত তসবির সুন্নাতি তরিকা কিভাবে পাঠ করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে সোনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো সাতানব্বই সোনান ইবনু মাজা হাদিস নম্বর এক হাজার তিনশো সাতাশি এবং পাশাপাশি আরও বিভিন্ন গ্রন্থে সোনান তিন মিজি চারশো একাশি এবং বিরাশি নম্বর হাদিস সাহেব নু খুজাইমা হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো ষোলো এবং মুস্তাদ আল হাকেম হাদিস নম্বর এক হাজার একশো বিরানব্বই সাই তারগিব হাদিস নম্বর ছয়শো সাতাত্তর বিভিন্ন জায়গাতে হাদিসটা বর্ণনা আছে সুন্নাতি তরিকা যদি কেউ সালাত তসবি সালাত আদায় করতে চাই তো প্রথমে তাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমে তাকে সালাত তসবির জন্য নিয়াজ যখন করে নিল তারপরে কি আল্লাহ আকবার বলে তিনি সানা পাঠ করবেন রীতিমতো অন্য সরতুল ফাতিয়া পাঠ করবেন তারপরে একটি কিরাত করবেন কিরাত করার পরে তারপরে সে ব্যক্তি তসবিটা পাঠ করবে পনেরো বার কিরাত পাঠ করার পরে তারপরে তসবি পাঠ করবে সানার পরে যে কিরাত সানার মানে কিরাতের পূর্বে সুরা ফাতেহার পূর্বে যে এই তসবি পাঠ করতে হবে এটা প্রমাণিত নয় বরং সুরাতুল ফাতেহা পাঠ করবে অন্য কিরাত একটা পাঠ করবে তারপরে তসবিটা পাঠ করতে হবে তসবি পাঠ করা হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে রুকুতে চলে যাবে রুকুতে গিয়ে রুকু তসবিগুলো যেমন আমরা পাঠ করি ঠিক অনুরূপ পাঠ করতে হবে যখন পাঠ করা শেষ হয়ে গেল রুকু তসবি রুকু
এটা বলার পরে আবার দশ বার মানে আবার এইভাবে দশ বার পাঠ করতে হবে মনে রাখবেন এইভাবে চলবে শিজদাতে গিয়ে শিজদার দোয়া পাঠ করলো পাঠ করার পরে এই তাসবি পাঠ করবে শিজদা থেকে উঠে বসবে বসে আবার দশ বার পাঠ করবে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনি বিশেষ করে সলাত রসুল আসাদুল্লাহ গালিব স্যারের বই সলাত রসুলের দুশো ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা এবং সলাতে মুবাসির যেটা আব্দুল হামিদ ফাইজি হাফেজাহুল্লাহর সলাত মুবাসির উপরে সলাতের বই যেটা আছে সেটা তিনশো ছয় নম্বর পৃষ্ঠা দেখবেন এবং এর সম্পূর্ণ হুবহু যদি দেখতে চান সরণ আবু দাউদ হাদিস নাম্বার এক হাজার বিশেষ করে এক হাজার দুইশো সাতানব্বই এবং সোনান ইবনু মাজা হাদিস নাম্বার এক হাজার তিনশো সাতাশি এ দুটো জায়গাতে বর্ণনা করা হয়েছে এখানে তিন নম্বর বিষয় যে সলাতের এই তরিকার মধ্যে ওলেমাই আহানাপের বিচ্যুত হচ্ছে এটাই যে তারা সানা পড়ার পরে এই পনেরো বাত্তা স্পিটা পাঠ করে নেয় এটা সেই সূত্র প্রমাণিত নয় বরং সতুল ফাতেহা অন্য একটি কিরাত পাঠ করার পরে পনেরো বাত্তা স্পিটা পাঠ করতে হবে আর দুই সিজদা দিয়ে দুই যখন সিজদা দেওয়া হলো মাঝখানে এই তাসবি পাঠ করতে হবে এবং যখন আপনি এক রাকাত শেষে উঠে দাঁড়াচ্ছেন ওই বসতে হবে যখন ইস্তেখ আমরা বসছি জল সাথে বসছি সেই সময়তে পড়তে হবে হানাফি যারা আছে তারা এই জল মানে জল সাথে না বসার কারণেই তারা এখানে প্রথমের দিকে নিয়ে চলে গেছে জিনিসটা তাই এটা তাদের একটা ভুল এটা তাদের ইসলা সংশোধনের জন্য বলি কেননা সেই সূত্রে কোনো প্রমাণিত নয় বরং আব্দুল ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ তার একটা কল প্রমাণ মানে এই ধরনের বর্ণনা আছে কিন্তু হাদিস স্পষ্ট সন আবু দাউদ ইবনু মাজা নাসাই এবং সাইবনু খুজা মাসুম কুবরা আলিল বাহাকি যেটা আগে করতে হবে যাই হোক সাউত তাসবির প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় মতনক্য এবং মত পার্থক্য ওলে ভাই আহালে হাদিস যারা আছে তাদের মধ্যে দুটো দল দুটো বিভক্তি আছে বিশেষ করে একটা দল তারা বলতে চাই যে সলাত তসবি নামক কোনো সলাত নেই দুই নম্বর আরও কিছু কিছু বলতে চাই যে সলাত তসবি এ সলাত বিদাত আর তিন নম্বর ওলে ভাই আহালে হাদিসের মধ্যে একটি মানে আরও সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা আছে তারা বলছে না এই সলাতটা বৈধ এটা পড়া যেতে পারে এখন মূলত ইক্তিলাফ কেন ইক্তিলাফের কারণ হচ্ছে এটা হাদিসের সনদ নিয়ে কেউ কেউ হাদিসটাকে জাইব বলেছে এই জন্য তারা আমল করতে চায় না আর কেউ কেউ এই হাদিসটাকে হাসান কে হাসান লি গহিরি সাহিলি গহিরি বলার কারণে হাদিসটা মানে এই হাদিসের উপরে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে তো প্রথম কথা যে এই হাদিস যেটা সোনান আবু দাউদের যে হাদিস বললাম বারোশো সাতানব্বই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনুসূত্রে বর্ণনা আছে এবং সোনান ইবনু মাজা তেরোশো সাতাশি নম্বর হাদিস যেটা আবদুল ইবনু আব্বাস থেকে হাদিসটা বর্ণনা আছে এই হাদিসকে আসলে সাহি না জাইব বা জাল কেননা তিনটে মত পাওয়া যায় আসলে কোনটা এটা যদি আমরা নিজে তাকে কি আমরা কোনো পেশ করব না প্রথমে বলেছি আমরা সালাফ থেকে আমরা পেশ করব কেননা যখন কোনো ইক্তেলাফ আসবে সোনা নিশা সোনবাচার আট নম্বর উনষাট আল্লাহ সোনাত বলছে ফাইন তানা যা তুম ফি সেইন আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কোন দিকে কিতাব সুন্নার দিকে কিতাব সুন্নার দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে আমাদের জমহুর মোহাদ্দিসিন যারা আছে তাদের দিকে আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে মানে সালাফদের মধ্যে থেকে দ্বিমত সমস্ত বিষয় আছে তাই সালাফদের থেকে দু চারজন পাঁচজন ছজনের কোনো মাসালার উপরে যদি দ্বিমত পোষণ করে আর আমরা সেটাকে নিয়েই যদি বলি না আমাদের দলিল এমনটি নয় বরং সালাফদের থেকে দলিল অবশ্যই নিতে হবে তবে জমহুররা কোন দিকে আছে অধিকাংশ সালাফরা কোন দিকে আছে এটা আমাদেরকে দেখতে হবে তো আমার যেটা মানে যতটুকু আমি সালাত তসবির হাদিস প্রসঙ্গে দেখেছি হাদিসের তাহাকিক হাদিসটা সাহি না জাইব এই প্রসঙ্গে দেখতে গিয়ে আমি কমপক্ষে পঁচিশের ওপরে পঁচিশের ঊর্ধ্বে মোহাদ্দিস যারা হাদিস বিশেষজ্ঞ যার সঙ্গে হাদিসের উপরে বিশেষজ্ঞ হাদিস তাহাকিক করেছেন তাদের পঁচিশের উপরে দেখেছে তারা হাদিসগুলোকে সাহি কেউ সাহি লিগারি কে হাসান বলেছে কে হাসান লিজাতাহি বলেছে তো পঁচিশের উপরে আমি পেয়েছি আর কিছু মানুষ কিছু মহাদ্দিসিন আছে তারা যাই বলেছে তবে তারা জামহুরের বিরুদ্ধে বিপক্ষে আছে কিন্তু অধিকাংশ মহাদ্দিসগণ হাদিসটাকে সই বলেছে আমি শুধুমাত্র মির আত যেটা ওবায়দুর রহমান ওয়ারকপুরি মহল্লা তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে মিশকাতের মিশকাতের সারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ মির আত এখানে তেরোশো আঠাশ নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতে আল্লাহ ওবায়দুল্লাহ রহমান ওয়ারকপুরি রহমাহুল্লাহ তিনি কমপক্ষে কুড়ি জন মহাদ্দিস মহাদ্দিসের কথা নকল করেছেন যারা এই সালাত তসবির হাদিসকে সাহি বলেছেন এবং জালাউদ্দিন সুইতি রহমাহুল্লাহ মৃত্যু হচ্ছে নয়শো এগারো হিজরি তার একটি কিতাব আছে লালি তিনি এখানে কমপক্ষে তিনিও কুড়ি জন মহাদ্দিসের কথা নকল করেছেন যে এই হাদিসের সনদ হাসান এটা জাইব বা মজু নয় হাফেজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ কিছুদিন আগে মৃত্যু মঙ্গ হয়েছে তেরোশো তেত্রিশ হিজরিতে তার একখানা বিখ্যাত গ্রন্থ আছে ফাতোয়া ইলমিয়া ফাতে ইলমিয়ার প্রথম খণ্ড চারশো ছাব্বিশ থেকে চারশো একত্রিশ পর্যন্ত তিনি আলোচনা করেছেন তিনিও কমপক্ষে পনেরো জনের কথা নকল করেছেন যে এই সালাত তসবি প্রসঙ্গে যে হাদিসগুলো বর্ণনা হয়েছে বিশেষ করে আবদুল্লাহ
এটা হাসান রিজাতাহি এটা হাসান কে বলেছে কেউ সাহি লিগাইরি বলেছে বিশেষ করে আল্লাহ বা নাসুদ্দিন আলবানি আহমদুল্লাহ তিনি হাসান মানে সাহি বলেছে তো যাই হোক মির আতে যে বিশ জন বা কুড়ি জন মুহাদ্দিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে হাদিসটা সহি এ বিষয়ে আমি শুধুমাত্র তাদের নামগুলো উল্লেখ করে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সাহাতুল তসবি যেটা জায়েজ এটা আমলযোগ্য এটা মর্দুত প্রত্যাখ্যাত বাতিল নয় এ পক্ষে কোন কোন মহাদ্দিস একমত পোষণ করেছে প্রথম হচ্ছে ইমাম মুসলিম রাহমাহুল্লাহ যিনি সাই মুসলিমের মুসান্নিফ মৃত্যুবরণ করে দুইশো একষট্টি হিজরি দুই নম্বর ইমাম ইমাম আবু দাউদ যিনি সোনান আবু দাউদের মুসান্নিফ মৃত্যুবরণ করে দুইশো পঁচাত্তর হিজরি আর ইমাম হাকেম রাহমাহুল্লাহ মুস্তাক আল্লাহ হাকিমের মুসান্নিফ মৃত্যুবরণ করে চারশো পাঁচ হিজরি ইমাম বাইহাকি রাহমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত অনেকগুলো গ্রন্থ আছে সোহাবুল ইমালিল বাইহাকি আছে সোহাল কুবর আলিল বাইহাকি অনেকগুলো গ্রন্থ আছে মৃত্যুবরণ চারশো পাঁচ আঠান্ন হিজরিতে ইমাম বাইহাকি রাহমাহুল্লাহ ইমাম দারা কুতনি হাদিস নাম তিনশো মৃত্যুবরণ করে তিনশো পঁচাশি হিজরি তিনিও এই হাদিসটাকে মানে হাসান সহি বলেছেন আর ছয় নম্বর হচ্ছে ইমাম আবু মনসুর দাইলামি রাহমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে পাঁচশো নয় হিজরি তিনিও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আর সাত নম্বর আছে ইমাম আবু বাকার আজুরি রাহমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন হাফেজ আবুল হাসান মোকাদ্দেসি রাহমাহুল্লাহ তিনিও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন হাফেজ সালাউদ্দিন আলাজি রাহমাহুল্লাহ তিনিও এই হাদিস হাসান বলেছেন আবু সাদ সুমাইনি রাহমাহুল্লাহ তিনিও হাদিস হাসান বলেছেন খাতিব বাগদাদি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে আমরা সকলে জানি খাতিব বাগদাদি বিখ্যাত গ্রন্থ সারফিয়া সাহাবিল হাদিস তাছাড়া তারিখে বাগদাদের উপর আছে চারশো তেষট্টি হিজরি মৃত্যুবরণ করে ইনো হাদিস থেকে হাসান বলেছেন ইবনু সালেহ মৃত্যুবরণ করে চারশো তেষট্টি হিজরি ইমাম সুবিকি রাহমাহুল্লাহ তিনিও এ হাদিসকে হাসান বলেছেন চোদ্দ নম্বর হচ্ছে আছে ইমাম মুনজুরি রাহমাহুল্লাহ যিনি সাহি তারগিবের মূল লেখক আল্লাহ নাসুদ্দিন আলমানি পরবর্তী সময় তিনি তাহাকিক তাখরিজ করেছেন তিনি মৃত্যুবরণ করে ছয়শো ছাপ্পান্ন হিজরি তিনিও হাসান বলেছেন সাহি তারগিব ওই ছয়শো সাতাত্তর নম্বর হাদিস দেখলে আপনার পেয়ে যাবেন ষোলো নম্বর আছে আবু মুসা মদিনী রাহমাহুল্লাহ তিনি হাদিস হাসান বলেছেন ইমাম জেরকাসি রাহমাহুল্লাহ তিনি হাদিস টেকে হাসান বলেছেন আব্দুর রহমান মিসরি তিনি হাদিস টেকে হাসান বলেছেন মোহাম্মদ বিন ইসাহাক ইবনু মুন্দা রাহমাহুল্লাহ বিখ্যাত একজন ব্যক্তিত্ব তার অনেক কিতাব এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে ইন্নু হাদিস টেকে হাসান বলেছেন ইমাম রাব নববী রাহমাহুল্লাহ যার বিখ্যাত গ্রন্থ রিয়াদুস আলহিন আছে তার সৈ মুসমের সারা আছে মৃত্যুবান ছয়শো ছিয়াত্তর তিনিও হাদিস টেকে হাসান বলেছে হাফেজ জাহাবি রাহমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত অনেকগুলো গ্রন্থ আছে জেল শাস্ত্রের উপরে অনেকগুলো গ্রন্থ আছে মিজান ও ইতেদাল আছে তার শিয়ার ও আনামেন নুবালা আছে মৃত্যুবরণ করে সাতশো আটচল্লিশ হিজরি তিনি হাদিস টেকে হাসান বলেছেন আর বাইশ নম্বর হচ্ছে হাফেজ ইবনু হাজার আসকালিন রাহিমাহুল্লাহ সাহিব বুখারি সারা জিনি লিখেছেন ফতেহুল বারি তাকরিব তাহাজিব 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 অনেকগুলো গ্রন্থ আছে মৃত্যুবরণ করে আটশো বাহান্ন হিজরিতে এই বাইশ জন মহাদ্দেশের কথা নকল করলাম সালাফ থেকে যারা সালাফ তসবির হাদিস বিশেষ করে আব্দুল ইবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহু তার হাদিসকে হাসান এবং সাহি অধিকাংশ মহাদ্দেশ হাসান বলেছে কিছু কিছু মহাদ্দেশ সাহি বলেছে তারা জাইব বা মৌজু তারা বলেনি তো আমরা বুঝতে পারলাম যে সলাবদের মধ্যে জমহুর যারা আছে তাদের অধিকাংশ রায় সলাত তসবির এই সলাদটা এটা অনুচিত বা অবৈধ বা বাতিল বা এর কোনো ভিত্তি নেই বা এটা বিদাত এই কথা সঠিক না কেন জমহুররা বিশেষ করে হাদিসের মহাদ্দেশ যারা মহাদ্দেশ হাদিসকে তাকে তাকরিজ করেছে তারাই বলছে হাদিসটা সহি এখানে আরও কয়েকটা দলিল মানে এগুলো তো সালাফ থেকে দিলাম খালাফের মধ্যেও কিছু আছে বিশেষ করে আমাদের এখনকার যুগে যারা মহাদ্দিস যারা গবেষক শ্রেষ্ঠ গবেষক আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানি রাহমাল্লাহ মৃত্যুবরণ করে চোদ্দোশো কুড়ি হিজরি তার সন আবু দাউদ বাসে সাতানব্বই মিশকাত হাদিস নম্বর এক সাইদ তার্গিব হাদিস নম্বর ছয়শো সাতাত্তর আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানির যতগুলো তাহাকিকৃত গ্রন্থ আছে সবগুলোতেই এই আব্দুল ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা নূর সাতু তসবি জায়েজ হওয়ার উপরে যে দলিল আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি সবগুলোকে সহিলি গাইরিহি তিনি হুকুম লাগিয়েছেন অতএব হাদেশটা সহি আরও দলিল বিশেষ করে সোয়াইব আরনা অতরা ইমাহুল্লাহ এই দুই বছর আগে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তার মুসনাদ আহমদের বিখ্যাত গোটা বিশ্ব জুড়ে যা তাহাকিক প্রচার হচ্ছে এবং মানুষ এখান থেকে ইলম অর্জন করছে তার আমি সুনান আবুদ ইবনু মাজা হাদিস তোমার এক হাজার তিনশো সাতাশি যেটা আপনারা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন সোয়াইব আরনাওতের তাহাকিক এটা মূল আরবিতেই আছে এটা এক হাজার তিনশো সাতাশি নম্বর হাদিসে শেখ সুয়েব আরনাউত আব্দুল ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা নূর এই সলাত তসবির হাদিসকে সরত কে বলছে ইসনাদ সাহি এই সনদ একদম নিঃসন্দেহ সহি বিশেষ করে আব্দুল ইবনা আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহর আর নতুন মহাদ্দিসদের মধ্যে আর আছে আব্দুর রহমান মোরাকপুর রহমল্লাহ তেরোশো ছাপ্পান্ন হিজদে মৃত্যুবরণ করে তিনি মির আহাত হাদিস তোমার এক হাজার
খ্রিস্টাব্দে তিনি সুনান আবু দাউদ তেরোশো সাতানব্বই সুনান ইবনু মাজি একাদে তিনশো সাতাশি এবং বিশেষ করে ফাতুয়া ইলমিয়া বিশেষ করে আমার কাছে যেটা ফাতুয়া ইলমিয়া আছে ফতুয়া ইলমিয়া যেটা আছে মাকতবাই ইলম দারুল ইলম থেকে ছাপানো হয়েছে এটা এবং দারুল ইসলাম থেকে যেটা দারুল ইলমিয়া পাকিস্তান থেকে ছাপানো হয়েছে প্রথম খণ্ড একদম চারশো ছাব্বিশ থেকে চারশো একত্রিশ পৃষ্ঠা বন্ধু পাঁচ পৃষ্ঠা এই সালাত তসদীপের সঙ্গে হাফে জুবাল জাই রহমাউল্লাহ প্রত্যেকটা সনদ এবং সালাবদের কল নকল করেছেন যারা বিস্তারিত জানতে চান এবং তাহাকিক তাহরি যারা জানতে চান তারা বিশেষ করে এই হাফে জুবাল জাই ফতোয়া ইলমিয়া এটা চতুর্থ মানে প্রথম খণ্ড একদম চারশো ছাব্বিশ থেকে চারশো একত্রিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত এখানে আলোচনা করা আছে আপনারা এটা পাঠ করতে পারেন এটা খুব একটা মানে গ্রহণযোগ্য একজন মহাদ্দিস এবং উপমহাদেশের মধ্যে বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয় আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি রহমল্লার পরে হাফে জুবাল যাই আমাদের উপমহাদেশের জন্য তো যাই হোক নতুন মহাদ্দিসদের মধ্যে আরও আছে শামসুর রহমান আজিম আমাদের রহমহল্লা তেরোশো উনত্রিশ হিজদিতে তিনি মৃত্যুবরণ করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে সন আবু দাউদ আবু দাউদের সারা লেগেছেন আইনুল মাহবুদ তিনি পরিষ্কার ভাবে বারোশো সাতানব্বই নম্বর হাদিসে বেশ কিছু মহাদ্দেশের কথা নকল করে তিনিও মত পোষণ করেছেন এই সলত তসবিপুর সঙ্গে যে রেওয়াদগুলো এসেছে বিশেষ করে আব্দুল এবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনহুর এই সনদ এটা সাহি এটা হাসান দরজার তাই এটাকে মারদুদ প্রত্যাখ্যাত আমলটাকে বাতিল করে দেয়া এটা গ্রহণযোগ্য নয় তো আমি এখানে কমপক্ষে তিরিশ জন মহাদ্দেশের কথা নকল করলাম তার মধ্যে বাইশ জন সালাফ যারা চারশো মানে সাতশো হিজরি পর্যন্ত প্রত্যেক যুগেই এই হাদিসকে সই বলেছে যেমন আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে একশো একাশি হিজরি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর ছাত্র সুনান তিরমিজি দেখবেন চারশো একাশি নম্বর হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ পূর্ণাঙ্গ কলটা ইমাম তিরমিজি নকল করেছেন আর আবদুল ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে তিনি এটা আদায় করতেন এ কথা তিনি নকল করেছেন তো আরও কিছু আছে ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ তিনি সালত তসবির চারশো একাশি নম্বর হাদিসটা নকল করার পরে তিনি কল নকল করেছেন যে এখানে আবদুল ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ এবং বেশ কিছু ওলামা একরাম তারা এই সলাতের পরে আকৃষ্ট ছিলেন এবং সালাত তারা আদায় করতেন সোনান তিরমিজি খুলবেন চারশো একাশি নম্বর হাদিস ইমাম তিরমিজি তিনি নকল করেছেন ইমাম তিরমিজি দুইশো নয়ে জন্মগ্রহণ করে দুইশো উনশিতে মৃত্যুবরণ করে দুই নম্বর ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ তিনি এই সালাত তসবির প্রসঙ্গে আবদুল ইবনু মুবারকের কল নকল করেছেন এবং পাশাপাশি তিনি বলেছেন এটা পরম্পরা ধরে এটা চলে মানে চলে আসছে এই সালাতটা সালাবদের মধ্যে থেকে তারা প্রত্যেকে পড়েই আসছে সবাই ইমাল ইল বাইহাকি ইমাম বাইহাকের কিতাব প্রথম খণ্ড চারশো সাতাশ পৃষ্ঠা আর এটা সাহিদ তরগিবে আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি হাদিস নামাজ ছয়শো সাতাত্তরে কমেন্ট যেখানে তিনি করেছেন তিনি এ কথাটা নকল করেছেন এবং ইমাম মঞ্জুরি রহমাহুল্লাহ তিনিও সাহিদ তরগিবে কমেন্টে নকল করেছেন এবং বাইহাকি রহমাহুল্লাহ এই কলটি আর ইমাম মজুরি রহমাহুল্লাহ ছয়শো ছাপান্ন হিজতে মৃত্যুবরণ করেন যিনি সাহিদ তার গিবের মুসান্নিফ তিনি ছয়শো সাতাত্তর নম্বর হাদিস নকল করার পরে তিনিও বেশ কিছু কথা তিনি বলেছেন আমি জাস্ট এখান থেকে সাহিদ তার গিব আর তার হিবের আমি শুধুমাত্র কলটা আপনাদের কাছে পাঠ করছি ইমাম মজুরি রহমাহুল্লাহ এই হাদিস নিয়ে আসার পরে তিনি কি বলেছেন তিনি মৃত্যুবরণ করেন ছয়শো ছাপান্ন হিজরি সাহিদ তার গিব ও তার হিব আল্লাহ আসিন আলবানি সহিব অংজাহিব এটা নির্ধারণ করে তিনি তাহাকে এবং তাকরিজ করেছেন এখানে ইমাম মঞ্জির রহমাল্লাহ বলছে বিভিন্ন সনদে এবং একদল সাহাবা রদি আল্লাহ তালা আনু থেকে হাদিসটা বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে একরামা বর্ণনা বর্ণিত এই হাদিসের সনদটি অধিক উত্তম একরামা মানে আবদুল্লা ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনু দাস ছিলেন মানে এটা সত্যি বর্ণনা করা হয়েছে যেটা সেই সন আবু দাদে বাসে সাতানব্বই নম সাতানব্বই নম্বর হাদিস বলছে এটা সর্বাধিক উত্তম হাদিস হাদিস বিশারদ এবং পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে উহা সই আখ্যা দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হাফেজ আবু বাক্কর আজুরি এবং শেখ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মিসরি এবং শেখ আবুল হাসান আল মাকদেসি প্রমুখ এ কথা বলার পরে তিনি ইমাম বাইহাকির কল কলটাকে নকল করেছেন এবং ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তিনিও মানে হাদিসটার পরে তিনি কি হুকুম লাগিয়েছেন ইমাম মুসলিম রাহিমাহুল্লাহ তিনিও এই হাদিসটাকে সই বলেছেন অনেকজন বলেছে আমি আপনাকে তিরিশকে তার চাইতে ঊর্ধ্বে আরও দলিল সম্ভব ইমাম মুসলিম প্রসঙ্গে লিখেছেন যে হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম মুসলিম ইমাম মুসলিম বলছেন এই হাদিসের ক্ষেত্রে এর চাইতে উত্তম সনদ আর বর্ণিত হয়নি অর্থাৎ আবদুল্লা ইবন আব্বাসের এই হাদিস আবদুল ইবন আব্বাস রদি আল্লাহ তালা আনুর এই হাদিস প্রসঙ্গে পরিষ্কারভাবে ইমাম মুসলিম রহমাহুল্লাহ যিনি সেই মুসলিমের প্রণেতা তিনিও এই হাদিসটাকে সেই বলেছেন এবং বলছেন এটা একমাত্র সেই হাদিস মানে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এর আরও বেশ কিছু হাদিস আছে সেগুলোর মধ্যে কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু এই হাদিসের মধ্যে দুর্বলতা নেই আর ইমাম বাহাকি রহমাহুল্লাহর যে কলটা নকল কর
এরা এর মধ্যে মারফু হাদিসটি শক্তিশালী তথা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের হাদিসটি শক্তিশালী মানে ইমাম বাহাক রহমা বলছে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমুল্লাহ এই হাদিসের প্রতি আমল করতে সালতু তাজুই প্রসঙ্গে এই হাদিসের প্রতি আর দুই নম্বর নেক লোকজন নেক লোকজন সালাবদের মধ্যেও একজন আর একজনের নিকট থেকে এটা গ্রহণ করেছে মানে এই আমলটা জারি আছে এটা এই আমলটা মানে জারি আছে পরিষ্কার ভাই ইমাম বাহাক রহমাহুল্লাহ এই কথা বলেছে ইমাম মুসলিমের কথাও আমরা নকল করলাম ইমাম সুইতি রহমাহুল্লাহ তিনি তার লালিতে দিত এখন বিয়াল্লিশ চল্লিশ পৃষ্ঠাতে তিনি কুড়ি জন মহাদ্দেশের কথা নকল করেছেন যে আব্দুল ইবন আব্বাস আবদুদ্দিন মাজের হাদিস তাহ সাহি এবং ইমাম সুইতি রহমাহুল্লাহ এই হাদিসের পরে আমল করার জন্য তিনিও তাগিদ দিয়েছেন হাফেজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ তার ইলমে মাকালা চারশো ছাব্বিশ থেকে চারশো একত্রিশ পর্যন্ত এই হাদিসের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন এই হাদিসটা সহি এই হাদিস আমলযোগ্য এটা কেউ যদি বিদাত বলে এটা সঠিক নয় আর এই হাদিসের মধ্যে কোনো ইল্লাত কোনো ইনকেতা আর কোনো সুযোগ নেই একদম হাফেজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ বিস্তারিত নিখুঁত তাহাকে তিনি করেছেন করে তিনি ইলমে ফতোয়া ইলমিয়া তিনি পরিষ্কার ভাবে ফতোয়া ইলমিয়ার দ্বিত প্রথম খণ্ড চারশো একত্রিশ পৃষ্ঠাতে তিনি লিখে দিয়েছেন এই হাদিসের মধ্যে কোনো ইনকেতা নেই কোনো ইল্লাত নেই মানে গোপন ত্রুটি বা কোনো বিচ্ছিন্নতা আর কোনো সুযোগ মানে এই হাদিসটাকে অনেকে সাজ বলতে চেয়েছেন হাদিসের মধ্যে কোনো সাজ এটা নেই তো আমরা সার্বিকভাবে আপনাকে কমপক্ষে পঁয়ত্রিশটা দলিল দিলাম যেখানে সালাবদের মধ্যে যারা সাত শহীদের আগে পর্যন্ত আছে তারা হাদিসটাকে হাসান বলেছেন কেউ সই বলেছেন এখনকার যুগের যারা মহাদ্দিস যারা আছে তারাও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন আল্লাম নাসরুদ্দিন আলবানি শেখ সুয়েব আরনাউত হোসেন আসাদ দারানি পাশাপাশি হাফেজ জুবার আলী জাই রহমাহুল্লাহ আর হাদিসের যারা ব্যাখ্যা গ্রন্থ ব্যাখ্যা লিখেছে হাদিসের যেমন উবায়দুল্লাহ উবায়দুর রহমান মুবারকপুরি রহমাহুল্লাহ তার হচ্ছে আজিমাবাদি রহমাহুল্লাহ তারপরে আরও আছে অনেকজন আল্লাহ নাসুদ্দিন আলবানি তিনিও মিশকাতে ব্যাখ্যাতে তিনি করেছেন তো এখান থেকে আমি তিন ধরনের পেলাম যে হাদিসের ব্যাখ্যা করে গণ হাদিসটিকে হাসান সে বলেছেন হাদিসের পুরে হুকুম সালাপরাও হাদিসটাকে হাসান বলেছেন যারা এই যুগের শ্রেষ্ঠ মহাদ্দিস তারা হাদিসটাকে সই বলেছে তাই এই হাদিসটাকে বিদাত বলা বা হাদিসটা আমলযোগ্য নয় এটা প্রমাণিত নয় এমনভাবে এটাকে উড়িয়ে দেওয়া এটা মোটেও কাম্য নয় কেন হাদিস যখন সহি এটা আমাদের আমলগত সমস্যা কি আমরা কোনো ফিরকাবন্দি বা কারো তাকলিদে তাকলিদের জন্য আমরা কোনো কিছু আমলকে পরিত্যাগ করবো এমনটি নয় বিশেষ করে সৌদি আরবের ফতো আবদ ফতো আজনা অদ্যায়মা তারা এই সলাত তসবিক প্রসঙ্গে তারা পরিষ্কারভাবে তারা একদম বলে দিয়েছে এটা বিদাত এবং আল্লামা শেখ শাইকুল ইসলাম বিশেষ করে ইবনু তাইমা রহমাহুল্লাহ সাতশো আঠাশ হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করে তিনিও বলেছেন এই হাদিস মানে এই হাদিসের মধ্যে কিছুটা ত্রুটি আছে আর তিনিও এই হাদিসটাকে বিদাত ফতোয়া দিয়েছেন আর এই ফতোয়া ইবনু তাইম রহমুল্লাহ ফতোয়াটিকে মানে সৌদি ফতোয়া বোর্ড তারা বলেছে এই ফতোয়াটা তারা সঠিক আর ইমাম আহমেদ বিন আহমেদ রহমাহুল্লাহ তিনিও এই সনদের উপরে তিনিও কালাম করেছেন তো আমরা বেশ কিছু মহাদ্দিস পাই যে সালাফের মধ্যে থেকে বেশ কুটি কয়েক মহাদ্দিস তারা এই হাদিসের উপরে তারা কিছু ইল্লাতের কথা বলেছে যে হাদিসের মধ্যে গোপন ত্রুটি আছে কোনো সমস্যা আছে এই জন্যে তারা বলেছে এই মানে আমলটা করা উচিত নয় তো যাই হোক এখানে কিছু সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে জামহুরদের কথায় প্রাধান্য পাবে এটা অবশ্য হাদিস যেটা আপনারা জানেন যে জামহুরদের কাছে কিছু সংখ্যক মানুষ যদি কোনো ফাতোয়া দেয় তাদের কথাটা মর্দুদ প্রত্যাখ্যাত হয় জামহুরদের কথাটা গ্রহণযোগ্য হয় তাই জামহুরদের বিরুদ্ধে শাইকুল ইসলাম ইবনু তাইম রহমাহুল্লাহ তার কথা এবং ইমাম আহমেদ বিন আহমেদ রহমুল্লাহর কথা এসেছে তার জন্য আমরা অবশ্যই এটাকে মারদুত প্রত্যাখ্যাত আমরা করতেই পারি কিন্তু ওসুলে হাদিসের মূল নীতিমালা যারা একটু জানেন তারাই বোঝেন যে জামহুরদের কাছে যখন কোনো ইখতলাফ চলে আসবে জামহুরদের কথাটা হুজ্জাত জামহুরদের কথাটা হুজ্জাত তাই সালাত তসবি এটা নিঃসন্দেহে এটা একটা সহি একটা আমল করা যাই এটাকে বিদাত বলা বা এই সলাতের কোনো অস্তিত্ব নেই এটা বলা এটা উচিত নয় এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবান রহমাল্লাহর বিশেষ করে আপনারা বাংলা ভাষাতে যেটা আছে মিশকাতের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিশকাত আল মাসাবি হাদিস তোমার তেরোশো আঠাশটা পাঠ করবেন আর যদি আরও সালাবদের থেকে দেখতে চান বাংলা ভাষার যে আমাদের মানুষ আছে সুনান তিরমিজি যেটা আলবানি একাডেমি বাংলা অনুবাদ করেছে বাংলাদেশ ঢাকা থেকে হোসেন মাদানি প্রকাশনী হাদিস তোমার চারশো একাশি এবং চারশো বিরাশি দেখবেন এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তিরমিজি অনেকের কথা নকল করেছেন আর সহি তার্গিব আলহামদুলিল্লাহ এটা বাংলা অনুবাদ হয়েছে হাদিস নয় ছয়শো ছিয়াত্তর সাতাত্তর আঠাত্তর এই তিনটে পাঠ করবেন অনেক মহাদেশের কথা নকল করা হয়েছে এই কটা যদি আপনারা বাংলা ভাষাতে দেখে নেন জমহুর যারা আছে হাদিসটাকে হাসান বা সহি বা হাসান লিজা তহি এটা বলেছে আর উর্দু যারা প্রবন্ধ দেখতে চাইছেন হাফেজ জুবার
নাম্বার যে সংখ্যা ছাব্বিশ নম্বর সংখ্যায় বিশেষ করে পাকিস্তানের এখন জীবিত মহাদেশদের মধ্যে অন্যতম হাফেজ বাজারে যাই এরা এবার ছাত্র জাহির আমিনপুরি তারও প্রবন্ধ আছে এ বিষয়ে পড়ে এবং বিস্তারিত তাহাকিক তাহরিজ করা আছে আপনারা এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত ডিটেলস জানতে পারেন এখানে আরেকটা পয়েন্ট আমি আলোচনা করব যে সালাত তসবি জামাতের সঙ্গে সালাত আদায় করা আমাদের অলভাই আহনাফের মধ্যে দেখা যায় যে সালাত তসবি তার মধ্যে কয়েকটা ভুল আছে প্রথম ভুল হচ্ছে এটা তাদেরকে সংশোধন ইসলাহর জন্য বলছি যে তারা জামাত বদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করে এ সালাত তসবিকে তারা জামাত বদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করে তবে মনে রাখবেন জামাত বদ্ধভাবে যে সালাত তসবি সালাতটা আদায় করতে হবে এই মর্মে কোনো সহি সূত্রে কোনো জাইফ সূত্রে কোনো দলিল নেই বরং ওলমাই দেবন্দের পক্ষ থেকে প্রথায় ওসমানিয়া দ্বিতীয় কন্যা সাতশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে জামাত বদ্ধভাবে সালাত তসবি পাঠ করা এটা পরিষ্কারভাবে বিদাত ওলমাই দেবন্দের ফতুয়া আছে যে জামাত বদ্ধভাবে সালাত আদায় করা সালাত তসবি এটা বিদাত এটা একাকি পড়তে হবে এক নম্বর আর আমাদেরকে সমাজে অনেকে দেখেছে জামাত বদ্ধ সালাত আদায় করছে তবে ওলমাই দেবন্দের পক্ষ থেকে আর একটা ফতো এসেছে দুইজন যদি হয় তাহলে জামাত করতে পারে যে এই মর্মে কোন হাদিস নেই তাই সালাত তসবির সম্পূর্ণ নিজস্ব নামাজ এটা আদায় করতে পারে দুই নম্বর আমাদের সমাজে সালাত তসবির নিয়ে ভুল সেটা আমরা দেখি শুধুমাত্র রামাজান মাসে সবে কদরের সময়তেই সালাত তসবি পাঠ করা হয় এটা হাস্যকর যে রামাজানের সঙ্গে সালাত তসবি খাস নয় যে রামাজান মাসে পড়তে হবে এবং সান আবুদাউদ বাসে সাতানব্বই নম্বর হাদিস দেখেন এবং সান ইবনু মাজে হাদিস এক হাজার তিনশো আঠাশ নম্বর সাতাশি অষ্টাশি নম্বর হাদিস দেখেন পরিষ্কার হাদিসগুলো আছে সোনান তিরমিজি চারশো একাশি নম্বর হাদিস যে আব্দুল নাব্বাস রদ আল্লাহ তাল্লাহ আল্লাহ রসুল বলেছিলেন যে তুমি জোহরের মানে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে তুমি এই সালাত তসবির সালাদটা আদায় করো অন্য বর্ণনা আছে রাত্রে পড়া যায় তো এখানে মূল বিষয় যে রামাজানের সঙ্গে খাস করে নেয়াটা ওলেমাই আহানাফের আম সাধারণ জনতা যারা আছে তারা ভুল করছে এখানে ওলেমাই আহানাফ যারা আছে তাদের সতর্ক অবলম্বন করা দরকার যে শুধুমাত্র রামাজানের জন্য এই সালাদটা খাস নয় এটা তাদেরকে মানে ইস্তাহ করতে হবে ওলেমাই আহানাফদের ফতুয়া এমনটা নয় কিন্তু তাদের আম জনতা এই আমলটা করে মনে করে রামাজান মাসে এই সালাদটি আদায় করতে হবে এটা একটা ভুল আর দুই নম্বর যে ওলেমাই আহানাফ এটাকে জামাত বদ্ধ সালাত আদায় করে এটা জামাতের সালাত নয় এটা একাকি পড়তে হবে আর তিন নম্বর তিন নম্বর একটা অনেকের পক্ষ থেকে বিশেষ করে ওমাই আহালে হাদিস যারা আছে তার এখানে একটা অভিযোগ করে সালাতুল তাসবির প্রসঙ্গে যে সালাতুল তাসবির যেই সালাতের ধরন যে এই এত এত তসবির পাঠ করতে হবে এত লম্বা সালাত এই সালাদটা স্বাভাবিকভাবে অন্য অন্য সালাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী অন্য সালাতের সঙ্গে কোনো মিল নেই তো এই সালাদটা কীভাবে হতে পারে তারা এই মতনের মধ্যে এল্লাদ বা এই সালাতের যে ধরন এই ধরনটাকে তারা মেনে নিতে চায় না তো এখানে তাদেরকে একটা এলজামে জবাব হচ্ছে এটাই যে সলাত বিভিন্ন প্রকারের আছে আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমরা যদি চন্দ্র এবং সূর্য গ্রহণের সলাত দেখি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পূর্ণ আলাদা একটা সলাত এই প্রথমে আপনি কিরাত করছেন সরফ হাতিয়া পড়লেন প্রথমে তাকবি দিলেন সরফ হাতিয়া পড়লেন অন্য একটি কিরাত করলেন লম্বা কিরাত করলেন লম্বা কিরাত করে আপনাকে রুকুতে যেতে হচ্ছে দীর্ঘ লুকু করে উঠে আবার সরতুল ফাতেহা পড়তে হচ্ছে রুকুর পরে আবার সরফুল ফাতেহা আবার একটা কিরাত কিরাত করে আবার রুকু করতে যেতে হচ্ছে রুকু থেকে উঠে তারপরে সিজায় যেতে হচ্ছে মানে এক রাখাত সলাতে দেখেন দুইবার আমরা কিরাত করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে দুইবার আমরা রুকুও করছি তো এই চন্দ্র এবং সূর্য গুণের সলাতটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা অন্য সলাতের সঙ্গে কোনো মিলি নেই সালাত জানা যা আছে দেখেন ওখানে আমরা তাকবির দিচ্ছি বারবার চারবার আমরা তাকবির দিচ্ছি হচ্ছে এই তাকবির আমরা অন্য অন্য সালাতে চারবার তাকবির নেই দুই নম্বর এই সালাত জানা যাতে রুকু নেই সিজদা নেই এটা দাঁড়িয়ে সালাত আমরা খতম করে দিচ্ছি এটা কিন্তু একটা ভিন্ন তাই সলাতের ধরন প্রসঙ্গে যারা অভিযোগ করে এটা মানে অনুচিত কেননা সলাত বিভিন্ন ধরনেরই আছে প্রমাণিত আর তিন নম্বর পয়েন্ট যে সলাত এই সালাদটা আমরা কেমনভাবে আদায় করব বা এই সালাদটা কেমনভাবে আদায় করব আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করছি নিয়মাবলি আর এ বিষয়ে জানার জন্য সলাত রসুল দুশো ছেষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা আপনারা পরে দেখতে পারেন আর সন আবুদাউদ বয়সে সাতানব্বই নম্বর হাদিসে স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে কোনো ব্যাখ্যারই প্রয়োজন নেই আর তিন নম্বর এখানে আরও কয়েকটা প্রমাণ পেশ করা হয় বা কয়েকটা দলিল পেশ করা হয় ওলমি আহানাফের পক্ষ থেকে সুরান আবুদাউদের বারোশো আঠানব্বই নম্বর হাদিস সত তাজি ফজিরত প্রসঙ্গে যেমন এই হাদিসটা সহি নয় এই হাদিসটা নিঃসন্দেহে জাইব এই হাদিসের মধ্যে মানে প্রবলেম আছে দুর্বল আছে তার জন্য এই হাদিসটা আমলযোগ্য নয় তো সার্বিকভাবে আমি এতটাই বলতে চাইলাম যে সলাত রসু মানে সলাত তাজবি প্রসঙ্গে এটা যে হ্যাঁ এটাকে বিদাত যারা বলছে এটা সঠিক নয় দুই এটার ধরন প্রসঙ্গে যারা আপত্তি করছে এটাও সঠিক নয় তিন হাদিসটাকে যারা জাইব বা ভিত্তিহীন বলছে এ কথাটা সঠিক নয় চার নম্বর যে ওলমে আহানাফ যে জামাতবদ্ধ হয়ে সালাত আদায় করে সালাত তসবি এটাও সঠিক নয় 
আর পাঁচ নম্বর তারা রামাজানকে খাস করে নিয়েছে এটা সঠিক নয় বরং এটা আপনি যে কোনো সময় পড়তে পারেন কেন আবু দাউদের বয়সে সাতানব্বই নম্বর হাদিসে স্পষ্টই আছে যে আল্লাহ হোসেন আব্দুল আব্বাসকে বলছে তুমি প্রতিদিন একবার পাঠ করো যদি সম্ভব হয় যে তা না পড়ে সপ্তাহে একদিন পাঠ করো যে তাও সম্ভব না হয় মাসে এক বছর অন্তত তাজুদ পাঠ করো তাও না হলে বছর একবার করো তাও যদি সম্ভব না হয় সারা জীবনে অন্তত একবার পাঠ করো তো সালাত তসবি এটা শুধু রামাজানের জন্য খাস নয় এখানে ওলমাই দেবন্দ ওলমাই বেরলভি তথা আহানব যারা আছে তাদের এই মাসালা ভুল বা তারা এটা মানে এইভাবে তো উপস্থাপন করছে তাদের আম তাদের জামাত করছে এটা জামাতটা সুন্দা দ্বারা প্রমাণিত নয় এক এককে আদায় করতে হবে এ দুটো মনে রাখবেন আর এই সলাদটা এটা একটা ঐচ্ছিক সলাদ আপনি আদায় করতে পারেন এটা জীবনে একবার হাদিস এসেছে স্পষ্ট যে জীবনে একবার আদায় করলেও এটা আদায়টা হয়ে যাবে তাই এটা নিয়ে আমরা বারাবারই মধ্যে অনেকে লিপ্ত অনেকে ছাড়াছাড়ির মধ্যে লিপ্ত সঠিক যেটা আমি মনে করলাম এবং আমার গবেষণা আমি দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে পুরো আলোচনা করেছি আর এই গবেষণাটা শুধুমাত্র আমার নয় আমি সালাবদের কথা নকল করেছি তাদের কথাগুলো শুধু দলিল সামনে উপস্থাপন করেছি একটা খাস আমার একার গবেষণা নাই আমি যা সংকলন করেছি সংকলনগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম ওলেমাই আহনাফের মধ্যে বরাবরই কিছুটা আছে আর ওলেমাই আহলে হাদিস যারা আছে বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী ওলেমাই আহলে হাদিস যারা আছে তাদের মধ্যে এটাকে বিদাত বলা এ প্রবণতা বাঙালি আহলে হাদিস এবং সৌদি ফতোয়া বোর্ডের মধ্যে দেখেছি কিন্তু আমাদের বিশেষ করে ইন্ডিয়াতে মকসুদুল হাসান ফেজির হাবেজাহুল্লাহ তার দেখবেন ভিডিও একটা বক্তৃতা আছে সাত তাজুর প্রসঙ্গে তিনি বছরের হাদিসটা সহি এটা আমলযোগ্য এটা বিদাত বলা মানে সঠিক নয় আর আমি তো আরও জমহুর কমপক্ষে পঁয়ত্রিশ জন মহাদেশের কথা না জি আমি তো এ বিষয়ে মানে পঁয়ত্রিশ জন মহাদেশের কথা নকল করলাম যে সাহাত তসবির এ হাদিসগুলো সহি এটা কোনো আপত্তি নেই এই সলাত যদি কেউ আদায় করতে চায় আদায় করতে পারে বাট এই ওলেমাই আহনাফের মধ্যে তরিকার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে ওলেমাই আহনাফ যে তরিকায় পাঠ করছে সানার পরে তসবি পাঠ করাটা নেই বরং সুরতুল ফাতুন্ন কিরাত তারপরে পনেরো বার তাকবিরটা পাঠ করার কথা আছে তো তাদের একটা ভুল তাদের দুই নম্বর ভুল ওলমে আহানাপের যে তারা জামাত করে পড়ছে তিন নম্বর ভুল তারা রামাজানের জন্য খাস করে নিচ্ছে এই তিনটে ভুল তারা শুধরে নেবে আর ওলমে আহলে হাদিস এই সলাতের ইজাজত দেবে তারা পরিষ্কারভাবে না সলাতটা বৈধ বিদাত এবং ভিত্তি নিয়ে কথা বলা থেকে বিরত থাকাটাই বাঞ্ছনীয় কেন এটাই জমহুর যারা সলাপ আছে তাদের এটাই গ্রহণযোগ্য এবং রাজেকল এ বিষয়ে বিস্তারিত আপনারা বিভিন্ন প্রবন্ধ পেতে পারেন আর গবেষণা করতে হলে বইগুলোর নাম বলেছি এই বইগুলো থেকে আপনার দলিলগুলো মানে দেখে নিতে পারেন যদি আজকে আমরা এখানে আলোচনা শেষ করব সাহত তসবি প্রসঙ্গে আমরা আজকে এলমি তাহাকে কি মাসদিস মাসালা নম্বর এক আমরা আলোচনা করলাম দ্বিতীয় আমরা এ বিষয়ে ধারাবাহিক পর্যায়ে একটা বাই একটা আমরা আলোচনা করব বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করব আপনারা এগুলো ইউটিউবে ইনশাল্লাহ পরপর পাবেন আমার নিয়াত আছে প্রত্যেকটা মাসালাতে কমপক্ষে তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিনিট করে ওলমাই আহনাফের মধ্যে এবং ওলমাই আহলে হাদিসের মধ্যে যার মধ্যে যতটুকু বাড়াবাড়ি আছে যার মধ্যে যতটুকু ছাড়াছাড়ি আছে আমি ক্লিয়ার করে দেবো আমি কোনো মাঝাবের বিরুদ্ধে বলা বা আহলে হাদিসের পক্ষে বলা এমনটি নয় বরং পবিত্র করার এবং সেই সুন্নাতে সালাবদের জামহুরদের যে রাইট আছে সে রায়টা পেশ করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ একদম এইতে দালের সঙ্গে আল্লাহ সাল্লাহ আমাকে সেই তৌফিক দান করুক এতটাই দোয়া করব যে কোনো গোড়ামি যেন আমাকে পেয়ে না বসে এবং শ্রোতা মণ্ডলী যারা আছে তারা যেন এগুলো প্রত্যেকটা চেক করে আর আমি বিশেষ করে যখন আলোচনা করব আমি এটাকে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যেহেতু অধিকাংশই আমাদের সাধারণ বাংলা ভাষাভাষী এবং যখন দেবন্দীদের কোনো ভুল যদি বলি আমি তাদের বই থেকে বলবো যে তাদের মাসালা ভুল আছে আহলে হাদিসদের কোনো যদি ভুল হয় আমি বইটার নামও বলে দিতে পারি যে এই মাসালায় ওলমে আহলে হাদিসেরও টুটি বিচ্যুটি আছে তাই আমি এখানে সং মানে সংক্ষিপ্তভাবে এতে দালের সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ নিয়াতে ধারাবিক পর্যায়ে ইনশাল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা মাসালাতে আলাদা আলাদা আলোচনা করব। বিশেষ করে সলাতের উপরে আকিদার উপরে ওলমাই দেবন্দের সঙ্গে বেলবিদের আহলে হাদিসের আকিদার মতো পার্থক্য আহলে কোরআনের আহলে কোরআনের আকিদার যে বিভ্রান্তি এ বিষয়ে এপিসোড হবে এ ধরনের যতগুলো ইক্তলাপ আছে শিয়া সুন্দের মধ্যে যে ইক্তলাপ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা করবো তো ইনশাল্লাহ আমরা জানি এই তাহাকিগি মজলিস ইনশাল্লাহ আমার নিয়াত আছে কমপক্ষে তিনশো খানা এপিসোড তিনশো খানা মাসাইল ফুরি মাসাইল এবং পাশাপাশি বিভিন্ন আকিদাগত মত পার্থক্য ওলেমাই সালাফদের সঙ্গে বর্তমান আমাদের যে মত পার্থক্য আছে সবগুলো নিয়ে আমরা এক মানে একটা করে একটা করে তাহাকে কি মাস দেশ করার নিয়াত আছে আপনারা দোয়া করবেন সঙ্গে থাকবেন ভিডিও শেয়ার করবেন মানুষের কাছে সত্য প্রচার করবেন এখানে কোনো দল বা কোনো জামাত বা কোনো সংগঠন অথবা কোনো মাঝাবকে আক্ক মানে
সাধারণ আম জনতা তারা যেন হকটাকে গ্রহণ করে হকটাকে বোঝে এবং আমল করে কাউকে কুটু মন্তব্য করে বলা বা কুটু মন্তব্য করে কারে মাসালাকে নচ্ছাত করে দেওয়া এটা আমরা মনে করছি এটা কাম্য নয় আজকে মতো আমরা এখানেই বিদায় নিলাম সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়াশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু